ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বইয়ের এবিটিতে লিস ফিনান্সিং হতে আরেক টঙ্গ সমাধান করা হয়েছে অনুপস্থিতি পর্ব এক্স ওয়াই জেড বিল্ডার্স লিমিটেড নিডস টু অ্যাকোয়ার এ ট্রাক অ্যান্ড ইজ কনসিডারিং ওয়েদার টু বাই অর লিস এক্স ওয়াই জেড বিল্ডার্স লিমিটেডের একটা ট্রাকের প্রয়োজন তাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে এটা কি তারা ক্রয় করবে না কি যারা হিসেবে গ্রহণ করবে দি ট্রাক কস্ট টাকা টেন লাখ and it's subject to state line method of repetition to a zero sale base below at the end of five years. Eight tractor journal, be a hobby dosh loko daka, abong can a state line method of repetition that joko raha hai, abong to a zero sale base below at the end of five years. Fon chom boso shi shi, sale base below tak bishun no. The list rent taka to lak 20,000 for a year to be fed in advance is for five years. Ijara bada, প্রতি বছর দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা করে দিতে হবে এবং টু বিল ফেড ইন অ্যাডভান্স অগ্রিম পরিশোধ করে তো দিতে হবে বছরের শুরুতে ফর ইস ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের জন্য দ্য এক্স ওয়াই জেড বিল্ডার্স ক্যান রেস ড্যাট অ্যাট ফোর্টি পার্সেন্ট ফেভল ইন ফাইভ ইকুয়াল অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট ইস ইনস্টলমেন্ট বিকাম ইন ডিউ অ্যাট দ্য বিগিনিং অব দ্য ইয়ার লিজ নেওয়ার পাশাপাশি এক্স ওয়াই জেড বিল্ডার চোদ্দো পার্সেন্ট সুদে এই দশ লক্ষ টাকার ইন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং এই টাকাগুলো ফেভল ইন ফাইভ ইকুয়াল অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট ফার্স্টটি বার্ষিক সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে ইস ইনস্টলমেন্ট বিকাম ইন ডিউ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার এবং বছরের শুরুতে পরিশোধ করতে হবে ইট ইস ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট করহার হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অ্যাডভাইস দ্য কোম্পানি হুইজ অল্টারনেটিভ শুড বি অ্যাকসেপ্টেড তাহলে এই কোম্পানিকে পরামর্শ প্রদান করতে বলছে কোন অল্টারনেটিভটি গ্রহণ করবে তার আমাদের হাতে দুটো অল্টারনেটিভ একটা হচ্ছে ব্যাংক হতে থাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ক্রয় করা এবং আর একটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে লিস্ট হিসেবে গ্রহণ করা আমরা প্রথম অল্টারনেটিভের ফ্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের করব দুটো অল্টারনেটিভের ফ্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে যে ফ্রেজেন্ট ভ্যালুটা ছোটো হবে আমাদের ওই অল্টারনেটিভটা চুজ করতে হবে আমরা প্রথমে বাইন ব্রুইন অপশনের ফ্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতেছি ফ্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে গেলে আমাদের কয়েকটা স্টেপে আগাতে হবে আমাদের প্রথম যে স্টেপ সেই স্টেপটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট আমাদের অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট বের করব অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট বের করার জন্য আমরা পিবি এর সূত্র ব্যবহার করেছি আমাদের পিবি এর জন্য সূত্র হচ্ছে ডিভাইড বাই আই ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই ফাওয়ার এন ইন্টু ওয়ান প্লাস আই আমাদের এরপর মানগুলো বসালাম আমাদের এখানে পিবি এ হচ্ছে টেন লাখ এবং এর জায়গায় আসছে আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট এবং ইন্টারেস্ট রেটটা হচ্ছে চোদ্দো পার্সেন্ট তাই আমরা ফাইন ওয়ান ফোর বসালাম এরপর ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই এর মান হচ্ছে ফাইন ওয়ান ফোর ফাওয়ার এ এন এর মান হচ্ছে ফাইভ এরপর ওয়ান প্লাস ফাইন ফোরটিন বসালাম এরপর দশ লক্ষকে ফার ফাইন ওয়ান ফোর এ পাশে ভাগ আছে এ পাশে যখন আমরা পক্ষান্ত করে নিয়ে যাব গুণ হয়ে যাবে এরপরে ওয়ানের সাথে ফাইন ফোরটিন যোগ করলে ওয়ান ফাইন ফোরটিন হয় সেটাকে ফার ফাইভ করলে আসে ওয়ান ফাইন নাইন টু ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর ফাইভ এইট টু আর ওয়ানের সাথে ফাইন ফোরটিন যোগ করলে আসে ওয়ান ফাইন ফোরটিন এক দশ লক্ষকে যখন ফাইন ফোরটি দিয়ে গুণ করবো তখন আমাদের মান আসবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সমানের বাম পাশে এরপর এ পাশে শুধুমাত্র এ আছে ওয়ানকে যখন ওয়ান ফাইভ নাইন টু ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর ফাইভ এইট টু দ্বারা ভাগ করবো তখন আমাদের মান আসবে জিরো ফাইভ ফাইভ ওয়ান নাইন থ্রি সিক্স এইট ডাবল সিক্স ফোর এ পাশে আসলো ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর এরপর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা নামলো এ আসছে ওয়ান থেকে যখন ফাইভ ওয়ান ফাইভ ওয়ান নাইন থ্রি সিক্স এইট ডাবল সিক্স ফোর বিয়োগ করবো এবং সেদের সাথে ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর গুণ করলে একসাথে আমাদের মান আসে ফাইভ ফাইভ ফোর সেভেন নাইন ওয়ান নাইন সেভেন ডাবল টু এরপর আমরা এর মানটা বের করলাম এর মানটা বের করতে গেলে উপরে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আছে সেটা কে আমাদের ফাইন ফাইভ ফোর সেভেন নাইন ওয়ান নাইন সেভেন ডাবল টু দিয়ে বাক করতে হবে বাক করে আমাদের এর মান আসে পঁচিশ হাজার দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো তো বারো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ বার্ষিক কিস্তি আসতেছে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা এরপরে গিয়ে আমরা স্টেপ টুতে লোন রিফেমেন্ট শিডিউলটা করেছি এই লোন রিফেমেন্ট শিডিউলটা করার মাধ্যমে আমাদের ইন্টারেস্টের পরিমাণটা বের করবো আমাদের লোন রিফেমেন্ট শিডিউলে আমরা একটা ইয়ারে করে প্রথমে জিরো বসিয়েছি এই জিরো বসানোর কারণটা হচ্ছে আমাদের যে লোনটা গ্রহণ করব এই লোনটার কিস্তি পরিশোধ করতে হবে ডিও অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বছরের শুরুতে কিস্তিটা পরিশোধ করতে হবে সেই জন্য আমাদের লোন অ্যাট দ্য বিগিনিংয়ে টেন লাখ বসালাম আমাদের প্রথম ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো এভাবে আমাদের পাঁচটা ইনস্টলমেন্টই দিতে হবে প্রথম ইনস্টলমেন্ট যখন আমরা পরিশোধ করব এই প্রথম ইনস্টলমেন্টের সাথে আমাদের কোনো ধরনের ইন্টারেস্ট প্রদান
এন্ড অফ দ্য ইয়ার বের করেছি আমাদের লোন এর দ্য বিগিনিং অর্থাৎ দুই নম্বর কলাম থেকে যখন পাঁচ নম্বর কলাম বিয়োগ করব লোন এর দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার বিয়োগ করব তখন আমাদের লোন এর প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট বাদ দিলে লোন এর দ্য এন্ড অফ ইয়ার আসবে দশ লক্ষ টাকা থেকে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা বাদ গেলে সাত লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো আটাশি টাকা হচ্ছে আমাদের লোন এর দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার এরপরে যেটা আগের বছরের লোন এর দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার সেটা পরবর্তী বছরের লোন এর দ্য বিগিনিং হয়ে যাবে এ বছরের আমাদের ইনস্টলমেন্ট হলো দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো আমাদের চতুর্থ করে এসে ইন্টারেস্টটা বের করেছি আমাদের ইন্টারেস্টটা হবে লোন এর দ্য বিগিনিং এর উপরকে চোদ্দো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করলে আমাদের ইন্টারেস্ট টাকা চলে আসবে এরপর প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট বের করবো প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট হচ্ছে তিন নম্বর কলাম থেকে চার নম্বর কলাম বিয়োগ করলে প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট আসবে এরপর লোন এর ড্যান্ড অফ দ্য ইয়ার লোন এর ড্যান্ড অফ দ্য ইয়ার হচ্ছে দুই নম্বর কলাম থেকে পাঁচ নম্বর কলাম বাদ দিলে লোন এর ড্যান্ড অফ দ্য ইয়ার চলে আসবে এরপর পরবর্তী বছর আমাদের প্রথম বছরে যেটা লোন এর ড্যান্ড অফ দ্য ইয়ার থাকবে সেটা আমাদের জন্য পরবর্তী বছরের জন্য লোন এর ডা বিগিনিং হয়ে যাবে ইনস্টলমেন্ট দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা আছে আমাদের দুই নম্বর কলামে যেটা পাঁচ লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুশো চার টাকা আছে সেটার উপর চোদ্দো পার্সেন্ট যখন গ্রহণ করবো তখন আমাদের টাকা আসবে তিরাশি হাজার উনপঞ্চাশ টাকা ইনস্টলমেন্ট থেকে ইন্টারেস্ট বাদ গেলে আমাদের প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট আসে এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশো তেষট্টি টাকা আমাদের এর আগের বছরের আমাদের দুই নম্বর কলামের লোন এর ডা বিগিনিং থেকে প্রিন্সিপাল রিফেমেন্টের টাকা যখন বাদ দিব আমাদের লোন এর ডা এন্ড অফ দ্য ইয়ার চলে আসবে সেটা হচ্ছে চার লক্ষ বিশ হাজার সাতশো একচল্লিশ টাকা যেটা দ্বিতীয় বছরের লোন এর ডা এন্ড অফ দ্য ইয়ার সেটা আমাদের তৃতীয় বছরে গিয়ে লোন এর ডা বিগিনিং হয়ে যাবে আমাদের ইনস্টলমেন্ট দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা যথারীতি ঠিক থাকবে তাহলে আমাদের এরপর ইন্টারেস্ট বের করতে হচ্ছে দুই নম্বর কলামের লোন এর ডা বিগিনিং হতে কে চোদ্দ পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করলে আসে আটান্ন হাজার নশত চার টাকা এরপর আমরা প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট ব্যান করেছি ইনস্টলমেন্টের গত থেকে অর্থাৎ তিন নম্বর কলাম থেকে চার নম্বর কলাম বিয়োগ করে আমাদের প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট আসলে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত আট টাকা আমাদের দ্বিতীয় কলামের লোন এর ডা বিগিনিং থেকে প্রিন্সিপাল রিফেমেন্ট বাদ গেলে আমাদের লোন এর ড্যান্ড অফ দ্য ইয়ার আসে দু লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো তেত্রিশ টাকা এই দু লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো তেত্রিশ টাকা আমাদের পরবর্তী বছরের জন্য লোন এর ডা বিগিনিং হয়ে গেল আমাদের ইনস্টলমেন্ট দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা আছে এরপর আমরা ইন্টারেস্টটা বের করেছি দু লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো তেত্রিশ টাকার উপর চোদ্দো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট বের করেছে আমাদের ইন্টারেস্ট আছে একত্রিশ হাজার তিনশো উনআশি টাকা ইনস্টলমেন্ট টাকা থেকে ইন্টারেস্টের টাকা বাদ গেলে আমাদের দু লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা আসে লোন এর ড্যান্ড অফ দ্য ইয়ারে আমাদের টাকার পরিমাণ হয়ে গেল জিরো আমাদের দুই নম্বর স্টেপ লোন রিফেমেন্ট শিডিউল সম্পন্ন হলো এরপরে যাব আমরা স্টেপ থ্রিতে আমাদের স্টেপ থ্রিটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ আর্ট ফ্লো আমাদের যে ক্যাশ আর্ট ফ্লোটা আছে সেটা বর্তমান মূল্য বের করা এই বর্তমান মূল্য বের করতে গেলে আমাদের দুটো অতিরিক্ত কাজ করতে হবে একটা কাজ হচ্ছে ডিসকাউন্ট আফটার ট্যাক্স বের করা আমাদের এখানে যে ইন্টারেস্ট ডেটটা আছে চোদ্দো পার্সেন্ট এটাকে আফটার ট্যাক্স নিয়ে যেতে হবে এটার জন্য আমরা চোদ্দোর সাথে ওয়ান মাইনাস টি গুণ করেছি চোদ্দো ওয়ান মাইনাস টি আমাদের টি মাইনে হচ্ছে ট্যাক্স রেট ট্যাক্স রেটটা হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাই আমরা ফাইন ফাইভ জিরো বসিয়েছি তাহলে চোদ্দো ওয়ান থেকে ফাইন ফাইভ জিরো বাদ গেলে ফাইন ফাইভ জিরো থাকে সেটাকে চোদ্দো দিয়ে গুণ করলে আমাদের ডিসকাউন্ট রেট আপনার ট্যাক্স আছে সাত পার্সেন্ট এরপর অনুয়াল ডিপ্রিসিয়েশন বের করেছি আমাদের অনুয়াল ডিপ্রিসিয়েশনের জন্য সূত্রটা হচ্ছে কস্ট মাইনাস সার্ভিস ভ্যালু সেটাকে লাইফ দিয়ে ভাগ করতে হবে আমাদের কস্ট হচ্ছে টেন লাখ কোনো সার্ভিস ভ্যালু নাই লাইফ হচ্ছে পাঁচ বছর আমরা মান আসলো দু লক্ষ টাকা দশ লাখে যখন আমরা ফাইভ দিয়ে ভাগ করব তখন আমাদের সার্ভিস ভ্যালুর টাকা আসবে পাঁচ লক্ষ টাকা দু লক্ষ টাকা এরপর আমাদের ক্যালকুলেশন টেবল অফ ফিবি ক্যাশ আর্ট ফ্লো ফিবি ক্যাশ আর্ট ফ্লোর জন্য ক্যালকুলেশন টেবল করেছি আমাদের ইয়ারে করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমাদের জিরোটা নিয়েছি এই কারণেই আমাদের বছরের শুরুতে একটা কিস্তি দিয়ে দিতে হবে আর ফার্স্ট নম্বরটা নেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমাদের বছরের শুরুতে কিস্তি দিলেও পঞ্চম বছরে গিয়ে আমাদের কিস্তি আর হচ্ছে না কিস্তি না হলেও আমাদের এখানে ডেপ্রিসিয়েশনটা দিতে হয় এবং সেই সাথে ট্যাক্সটাও প্রযোজ্য হয় সেই কারণে পঞ্চম বছরটা নিলাম আমাদের ইয়ারে করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আমাদের পাঁচটা কিস্তি দিতে হবে জিরোতে একটা ওয়ান একটা টুতে একটা থ্রিতে একটা ফোর একটা পাঁচটা হয়ে গেল এবং কিস্তি পরিমাণ হচ্ছে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো তো বারো টাকা এরপর ইন্টারেস্টটা আমাদের উপরের শিডিউলে বসানো আছে এই শিডিউল থেকে দেখে দেখে আমরা ইন্টারেস্টগুলো বসাই দিলাম আমাদের জিরোতে ওয়ান
শূন্য আমাদের আফটার ট্যাক্স ক্যাশ আর প্লাস বেড দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা এরপরে দ্বিতীয় প্রথম বছরে যাচ্ছি প্রথম বছরে আমাদের ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো আমাদের এ বছরের ইন্টারেস্ট ছিল এক লক্ষ চার হাজার দুশো আঠাশ এটার সাথে আমরা ডেপ্রিচিয়েশন যোগ করেছি যোগ করার ফলে ট্যাক্স ডিডাক্টেবল এক্সপেন্স আসলো অর্থাৎ ইন্টারেস্ট এবং ডেপ্রিচিয়েশন যোগ করার ফলে আমাদের ট্যাক্স ডিডাক্টেবল এক্সপেন্স আসলো তিন লক্ষ চার হাজার দুশো আঠাশ টাকা এটার উপর পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা ট্যাক্স সিল বের করেছি এটার উপর পঞ্চাশ পার্সেন্ট ট্যাক্স সিল হচ্ছে এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশো চোদ্দো টাকা এরপরে আমরা আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো বের করেছি আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লোটা বের করেছি ইনস্টলমেন্ট থেকে ট্যাক্স সিল বিয়োগ করে ইনস্টলমেন্ট থেকে ট্যাক্স সিল বিয়োগ করে আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো আসবে এর পরবর্তী করে ইয়ে দ্বিতীয় বছরের জন্য আমাদের ইনস্টলমেন্টের টাকা দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা যথারীতি আসছে ইন্টারেস্ট এবং ডেপ্রিচিয়েশন যোগ করেছি ইন্টারেস্ট ডেপ্রিচিয়েশন যোগ করলে দু লক্ষ তিরাশি হাজার উনপঞ্চাশ টাকা আসছে এটার উপর আমরা ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স সিল বের করেছি ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স সিল বের করলে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা আসছে আমাদের ইনস্টলমেন্ট থেকে যখন আমরা ট্যাক্স সিল বাদ দিব আমাদের আপনার ট্যাক্স ক্যাশ আর ফ্লো আসবে এটা হচ্ছে এক লক্ষ তেরো হাজার নশো সাতাশি টাকা এর পরবর্তী বছরে দিলাম দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা ইনস্টলমেন্ট আছে আমাদের এ বছরের ইন্টারেস্ট হচ্ছে আটান্ন হাজার নশো চার টাকা এবং ডেপ্রিচিয়েশন হচ্ছে দু লক্ষ টাকা আমরা দুইটা যখন যোগ করবো আমাদের ট্যাক্স ডিডাক্টেবল এক্সপেন্স আসবে দু লক্ষ আটান্ন হাজার নশো চার টাকা সেটার উপর পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্যয় করেছি এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশো বায়ান্ন টাকা আসলো এবং আপনার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লোটা বের করবো আমরা বারবার ইনস্টলমেন্ট থেকে ট্যাক্স সিলের টাকা ম্যানেজ করে তাহলে আমাদের আপনার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো আসলে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ষাট টাকা এর পরবর্তী বছরে আমাদের দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো টাকা ইনস্টলমেন্টে আসছে এ বছর ইন্টারেস্ট হচ্ছে একত্রিশ হাজার তিনশো উনাশি টাকা এবং ডেপ্রিচিয়েশন হচ্ছে দু লক্ষ টাকা যোগ করে দু লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশো উনাশি টাকা আসছে এটার উপর আমরা ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স সিল বের করেছি এক লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শত নব্বই টাকা আসছে আমাদের ইনস্টলমেন্ট দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো থেকে ট্যাক্স সিল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাদ দিলে আমাদের আফটার ট্যাক্স ক্যাশ আর পুরো আসে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো বাইশ টাকা এর পরবর্তী বছরে পঞ্চম বছরে গিয়ে যেহেতু আমাদের জিরোতে একটা কিস্তি দেওয়া আছে তাই চার বছর পর্যন্ত চারটা কিস্তি হয়ে যায় তাই ফাইভে গিয়ে আমাদের আর কিস্তি দিতে হবে না যেহেতু এখানে কোনো কিস্তি নেই ইন্টারেস্টও এ বছর আমাদের দিতে হয় নাই এরপরে কিন্তু ডেপ্রিচিয়েশন টিকে দিতে হবে প্রতিটা উদাস সরল লোক পদ্ধতি ডেপ্রিচিয়েশন নির্ণয় করে তাই আমাদের পঞ্চম বছরও ডেপ্রিচিয়েশন দু লক্ষ টাকা হলো তাই আমাদের ট্যা ইন্টারেস্টে করে যেহেতু জিরো তাই আমাদের ট্যাক্স ডিডাক্টেবল এক্সপেন্স দু লক্ষ টাকা এটার উপর ট্যাক্স সিল বের করেছি এক লক্ষ টাকা আসলো আমাদের আপনার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লোটা বের করতে হবে পাঁচ নম্বর কলাম দুই নম্বর কলামের টাকা থেকে আমাদের আফটার ট্যাক্স সিলের টাকা বিয়োগ করে আমাদের দু নম্বর কলম ফাঞ্চম ইয়ারে দুই নম্বর কলমে কোনো টাকা নাই এবং ট্যাক্স সিলে এক লক্ষ টাকা আছে তাই আমাদের বিয়োগ করলে মাইনাস এক লক্ষ টাকা আসবে এরপর আসে আমাদের ফিবি ফ্যাক্টর ফিবি ফ্যাক্টর বের করতে বলছে সেভেন পার্সেন্টে তাই আমাদের জিরো ইয়ারে ফিবি ফ্যাক্টর সেভেন পার্সেন্ট হবে ওয়ান এরপরে প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর পঞ্চম বছরের জন্য ফিবি ফ্যাক্টর বের করেছি এই ফিবি ফ্যাক্টরটা বের করার নিয়ম হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেটর দিয়ে ওয়ান বাক ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন দিলে দিয়ে সমান দিলে প্রথম বছরেরটা আসবে এরপর আবার ভাগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন দিলে দ্বিতীয় বছরেরটা এরপর সমান দিলে তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর পঞ্চম বছরেরটা আসবে এরপর আমাদের আফটার ট্যাক্স ক্যাশ আর পুরুষ সাথে ফিবি ফ্যাক্টর গুণ করলে আমাদের ফিবি কার্ড চলে আসবে এভাবে আমরা প্রতিটা বছরের ফিবি বের করবো ফিবি বের করার জন্য আমাদের আপনার ট্যাক্স ক্যাশ আর ফুলের সাথে ফিবি ফ্যাক্টর গুণ করতে হবে ফিবি ফ্যাক্টর গুণ করার পর প্রতিটা বছরে ফিবি বের করলাম আমাদের পঞ্চম বছরে গিয়ে যেটা মাইনাস এক লক্ষ টাকা আসে সেটার সাথে ফিবি ফ্যাক্টর সেভেন ওয়ান টু নাইন গুণ করলে আমাদের যে মানটা আসবে সেটাও ঋণাত্মক মান আসবে এরপর আমাদের টোটাল ফিবি বের করতে হবে টোটাল ফিবি বের করার জন্য উপর যেগুলো ধনাত্মক আছে সেগুলো যোগ করবো পজিটিভগুলো যোগ করবো যোগ করার পর নেগেটিভটা বিয়োগ করলে আমাদের টোটাল ফিবি আসে পাঁচশো উনানব্বই হাজার নয়শত সাতাশি টাকা এটা হচ্ছে আমাদের বাইন ব্রুইন অপশনের ফিবি এরপর আমাদের আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে লিজিন অপশন আমরা এখন লিজিন অপশনের ফিবিটা বের করব আমাদের লিজিন অপশনের জন্য যে সত্যটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে অনুয়াল লিস্ট হবে টু লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড এবং টু বি ফেড ইন অ্যাডভান্স বছরের শুরুতে পরিশোধ করতে হবে তাই আমাদের ট্যাবলে ইয়ারে প্রথম একটা জিরো নিলাম এরপরে ওয়ান থেকে ফোর ওয়ান থেকে ফোরের মধ্যে চার কিস্তি জিরোতে হয় এক কিস্তি জিরো হওয়ার কারণ হচ্ছে বছরের শুরুতে কিস্তি প্রযোজ্য সেই জন্য তাহলে অলরেডি পাঁচ কিস্তি
করবো বসিয়ে ক্যালকুলেটর দিয়ে সমাধান করলে আমাদের মানটা চলে আসবে এই মানটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট সেভেন টু আর এভাবে না করেও আমাদের উপরে শিডিউল হতে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে চার বছরের মানগুলি যোগ করে দিলে আমাদের ফিভি ফ্যাক্টরের মান চলে আসবে আফটার টেস্ট ক্যাশ আটপুলোকে ফিভি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করলে আমাদের মান আসে তিন লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশো বিরানব্বই টাকা এরপর ইয়ার ফাইভে গেলাম পঞ্চম বছরে আমাদের কোনো লিস্ট পেমেন্ট নাই যেহেতু পাঁচটা কিস্তি আগে शून्य तो एक वन फोर चार्ट अलरेडी हो गए तरह पंचम बस को किस्ती हाँ किस्ती ना दी टैक्सर टाक दीते हैं दो लक्ष बजार टाक फिफ्टी पार्सेंट एक लक्ष दस हज़ार टाक अपना द्वित कलम के तृत्य कलम विय कलम माइनस एक लक्ष दस हज़ार टाक आसे एटर पर फिवी फैक्टर है पॉइंट सेवन वन थ्री जिरो अर्थात पंचम बस फिवी फैक्टर का बसाल जहाँ पर सारे बैर बैर आसे एरपर गए এটা গুণ করলাম এক লক্ষ দশ হাজার পয়েন্ট সেভেন ওয়ান থ্রি জিরো দিয়ে গুণ করলে আসে আটাত্তর হাজার চারশো তিরিশ টাকা উপরে দুইটা যোগ করে নিজেরটা বিয়োগ করলে আমাদের টোটাল ফিবি আসবে একান্ন হাজার এক পাঁচ লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো বাষট্টি টাকা আমাদের ডিসিশন টেবলে যাবো ডিসিশন টেবলে গেলে আমরা দুইটার ফিবি একটু দেখবো আমাদের ফিবি অফ বাইন ব্রুইন যেটা আছে সেটার ফিবি হচ্ছে পাঁচ লক্ষ উনানব্বই হাজার নশো সাতাশি এবং ফিবি অফ লিজিন এবং লিজিনের ফিবি হচ্ছে পাঁচ লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো বাষট্টি আমরা যদি করলে দেখতে পাবো এখানে লিজিনের ফিবিটা বাইন ব্রুইনের চেয়ে ছোট তাই আমরা আমাদের ডিসিশনটা জানিয়ে দিলাম এস দ্য ফিবি অফ ক্যাশ আর্ট ফ্লু অফ লিজিন অপশন ইস লোয়ার দ্যান বাইন ব্রুইন অর্থাৎ লিজিন অপশনের বর্তমান মূল্য বাইন ব্রুইন অপশনের চেয়ে ছোট দাস সেহেতু এক্স ওয়াই জেড বিল্ডার শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য লিজিন অফার তাই এক্স ওয়াই জেড বিল্ডারকে লিজিন অফারটি গ্রহণ করা উচিত